सो हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिप्ट क्रिडी चानल सो फ्रेंड्स वीडियो नीक असल बिटकाइन अंटे सो क्रिप्टो करे अंटार असल क्रिप्टो करे अंटे अंड अला बिटकाइन मैन अंटे चूद सो एवर सैबर सेक्यूरी एवर एथिकल हैकिंग नेो सो वीडियो अच्छे मेजर गाय टापिक अने चाल मेजर अं चाला इंपारटेट नीता सो प्रती अंत हैकिंग से प्रती मनी ट्रांसफर मनी ट्रांसफर चयी आना बिटन अने खचित बिटन गुरी एंत नालेजे ने सो so, ई वीडियो जरूर गाय सो यमात्र आलस्य मैं वीडियो अभी स्टार्ट सो वट बिटन अंटे बिटन अने क्रिप्टो करे अन्ट सो पी टू पीर एलक्ट्राक् क्या सिस्टम अन्ट सो क्या अंटेल मनी सो इदे पी टू पीर एलक्ट्राक् क्या सिस्टम सो फर् एग्जापल इन मन क्रिप्टो करे को नार्मल करे की चूदा सो इन फर् एग्जापल नार्मल करे चूस्ते नार्मल करे उसे मन की रूपये बिल्ल ऐसी रूपये बिल्ल वूपाय पद रूपये इरव रूपये नोटल इला मन की क्या सिस्टम अने फिजिकल फाम फिजिकल फार्म उन्मा अंत मन दिन टेगल ऐसी रूपये बिल्ल टा मन वंद रूपये बिल्ल टा सो ई विधा मन की नार्मल अटे इदा नार्मल मनी हो नार्मल करे हो नार्मल करे मन फील चेयल अंत वी कैन फील का क्रिप्टो करे के क्रिप्टो करे अनेजिटल करे अन्ट अंत इधिटल फार्मे उ अंत दाने कंटू स्पेसीफाइड एम उ अंत स्पेसीफाइड दाने कंटू इला फिजिकल फाम अने एम ले इंतवर की सो बटे बिटन एलांटे बिटन वन बिटन टू बिटन थ्री बिटन सो ई विधा उठाएन बिट काइनसे उठाएन सो ओके मैं बिटन मैं इको स्टोर चेयलता है बिटन अने मैं बिटन वाले स्टोर चेयलता सो बिटन वाले अंटे सो मे पेटीएम वाले फर् एग्जापल अटीएम वाले एदो सो सेम दीनलागे उन्मा का दाखिल दी तेरा चूसक पेटीएम वाले फर् एग्जापल ना पेटीएम वाले रेल मुफे रे रूपये उन्े सो रे वे रे रूपये उन्े रेड वे रे रूपये नीने चेयलता नीन दाँ चूडगल अंत का नीन दाने मुको लेन कदा अंत का नीन दाँ चूस्त अंत तपिच दिन फिजिकल फार्मे नीत नीन मोबाइल के डैरक्ट टेन का टेयलता एपड़ता नीन दाने विथ्रा चो अब नीन दाने टेयलता अं इंको विषय पेटीएम वाले पेटीएम वाले वर को मनम ट्रांसफर से पेटीएम एदेक्त बिटन खर्चिस्ो सो बिटन मन बिटन वाले बिटन वाले अभी मन ट्रांसफर से मनी का इक डिअडवांटेजे मन को दाने फिजिकल फार्मे अने दाखी एवरू दा की अंत दा की फिजिकल फार्मे लेदे सो अं इंको विषय मन की बिटन अने मन वाले वाले ट्रांसफर से अकनाम कदा काकते इकडेटे को मंदिर डाउटन सो बिटन अने मन डेली लाइफ में यूज अंत मेरे पेट्रोल बंकुटार अलगे षाप्सोटर पैसा लेने पेटीएम वाले डैरक्ट पेटीएम से वाले सो अट देम टाइम बिटन के अच्छे सर की बिटन नीचे ट्रांसफर से मन की अवतली वालू मन क्लइंट अने ऐक्सप्टन सो क्लइंट अने ऐक्सप्टे मन बिटन अने ट्रांसफर से सो वन बिटन अंत रूपये अनक सो बिटन वन अंत अभी चला चाल एक्सपेव अंत दाखी कोटेश्वर असल बिटन कोटेश्वर अवतार अंड बिटन अने डीसेंट्रल सो इन मैं नार्मल करे एद मैं पद रूपये याबे रूपये मैं इंडियन करे इंडियन करे का ये देश करे आ देश सो दाँ वाल वाल पीएम अने दिन चेंजन सो मो फर् एग्जापल मोने पीएम अने चेजन सो ईद नोट रद्दे एमेमोड़ा सो आधा अन्ट सो आधा रेवे नोटल तस्कड़ो सो आधा म मन पीएम एवर उ मन पीएम का ये देश ये देश पीएम वाल देश सो वाल नच्चन वाल चेंजर सो ई बिटन के अच्छे सर बिटन अने मन एवरू असल दी ओनर एवर लेर अभी दाखिल सेंट्रल एवल दाखी डी सेंट्रल मैं मूल करे अमो दाखी अभी सेंट्रल सो इत डी सेंट्रल असल दी एवर ओनर्स उ दी अथारी एवर उ सो दी एवर चेंज लेर अंड इंको विषय बिटन अने अंत हाक का सो ओके बिटन अंत एटोमेंटे लिटिल बिटे सो इंको मन अडवां दिल्कंद सो बिटन डेटा बर्त वे रेवे एन बिटन अने दिन पुनादी अंड टू थू 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 नई मन टू थौज एट दिन पुनादी अच्छे टू थौज नईन मन के अभी मार्केट रावे 
సో బిట్కాయిన్ అనేది ఫస్ట్ సో క్రిప్టో కరెన్సీ లలోనే ఇది ఫస్ట్ క్రిప్టో కరెన్సీ సో క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఇది చూసుకున్నారు కదా ఇంతకుముందు సో ఇదే ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన సో అంతా క్రిప్టో కరెన్సీ అని అంటారు సో క్రిప్టో కరెన్సీకి ఉండ ఉండవలసిన లక్షణాలు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినవి అవన్నీ సో ఓకే ఇప్పుడు మనం బిట్కాయిన్లో ఓన్లీ క్రిప్టో కరెన్సీ బిట్కాయిన్ అంటే ఓన్లీ క్రిప్టో కరెన్సీ అని అనుకుంటున్నారు సో దీనిలో టైప్స్ అనేటివి ఉంటాయి అనమాట అంటే టైప్స్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ చూసుకుంటే మనకు చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే బిట్కాయిన్ అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది అండ్ ఇంకా మనకు ఉన్నాయి ఏంటంటే రిపల్ ఉంది ఇతరం ఉంది జెడ్ క్యాష్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా అవే ఏంటి క్రిప్టో క్రిప్టో కరెన్సీసే కాకపోతే ఇవి కొన్ని టైప్స్ అలా బిట్కాయిన్ అనేది దాంట్లో ఇంకా చాలా ఫేమస్ అనమాట సో ఈ బిట్కాయిన్ అసలు దీన్ని తోపు ఇవ్వాలి అంటే దీన్ని అసలు కనిపెట్టింది ఎవరు దీని డాడీ ఎవరంటే సతాషి నాకా మోటో అంటే ఇవ్వలు అని చెప్పడం దానికి డాడీ అని కూడా చెప్పలేము సో అతను ఇవ్వలో ఇంతవరకు అసలు కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే అసలు అది మనిషాల్ అంటే మనిషే ఎట్లా మనిషి క్రియేట్ చేస్తాడు కాకపోతే అసలు అది చేసింది అబ్బాయ అమ్మాయ ఓన్లీ అతను 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 కూడా అనలేను నేను సో ఆ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్ నేమ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఉంది సతాషి నాకో మోటో అనే అతను దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో అంతేగాని అసలు అతని ఎవరు ఎవరో కూడా అసలు తెలియని కూడా తెలియదు అనమాట అసలు అదొక సమస్థాన లేకపోతే ఒక అబ్బాయ ఒక అమ్మాయి అని మాత్రం ఏది తెలియదు సో ఇన్విజబుల్ ఇన్విజబుల్ పర్సన్ ఇన్విజబుల్ పర్సన్ అని అంటారు అండ్ కొన్ని డాటా లీక్ డాటాస్ ప్రకారం కొన్ని మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే సతాషి నాకో మోటో అనే వ్యక్తి గుడ్ ప్రోగ్రామర్ అంటే చాలా తోపు అనమాట ప్రోగ్రాంలో చాలా తోపు అంటే ఈ బిట్కాయిన్ అనేది ఒక ఆల్గారిథంలో పనిచేస్తుంది అనమాట బిట్కాయిన్ అనేది ఒక ఆల్గారిథం అంటే నీకు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఆల్గారిథమ్స్ మీకు రావాలంటే మీరు డాటాబేస్ అనేది నేర్చుకోవాలన్నమాట సో ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ అది వేరే టాపిక్ సో బిట్కాయిన్ అనేది ఎస్హెచ్ ఏ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అనే ఆల్గారిథంలో పనిచేస్తుంది అనమాట ఎస్హెచ్ ఏ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ యాష్ ఆల్గారిథం అనమాట ఇది ప్రతి దానికి డాటా స్టోర్ కావడానికి హ్యాషెస్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా సో దీనికి కూడా హ్యాష్ అనే హ్యాష్ ఆల్గారిథం అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో అదే ఎస్హెచ్ ఏ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చాలా అంటే చాలా చాలా సెక్యూర్డ్ దీన్ని ఎవరు అంత ఈజీగా కూడా హ్యాక్ చేయలేరు సో ఈ ఈ ఆల్గారిథం తోటి ఇది అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట సో బిట్కాయిన్స్ మనం ఎన్ని అంటే ఇరవై ఒక్క మిలియన్ బిట్కాయిన్స్ అనేటివి మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇరవై ఒక్క మిలియన్ బిట్కాయిన్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పటికీ ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ అయినాయి అంటే ఒక కోటి అరవై లక్షల బిట్కాయిన్స్ అనేటివి ఇప్పటికీ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి అరవై లక్షల చిల్లర ఇప్పటికీ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి సో ఎందుకు ఇక్కడ మనకి సతాషి నాకా మోటో టార్గెట్ పెట్టాడు ఎంత ఒక ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మిలియన్ మనకే ట్వంటీ వన్ మిలియన్ వరకే మనకి ఆ టార్గెట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది సో ఎందుకు పెట్టాడంటే డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మన ఇండియన్ కరెన్సీకి వేద్దాం సో మన ఇండియన్ కరెన్సీకి వస్తే బిట్ మన ఇప్పుడు క్యాష్ అనేది ఉంది ఇష్టం ఉన్నట్టు ప్రింట్ చేసి ఇష్టం ఉన్నట్టు ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు అందరి చేతులలో పైసలు పెరుగుతాయి అండ్ మళ్ళీ ఇంకొక ఈ ఏవైతే వస్తువులు ఉన్నాయో వస్తువుల డిమాండ్లు పెరుగుతాయి ఈ పైసలు కూడా పెరుగుతాయి ఆ వస్తువుల డిమాండ్లు పెరుగుతాయి పైసలు పెరుగుతాయి అప్పుడు మనకి దాంతో పెద్దగా ఏమైతే యూజ్ ఉండదు సో ఆ విధంగా దీని అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ట్వంటీ వన్ మిలియన్స్ వరకు రీచ్ అయిపోతే ఏమవుతుందంటే డిమాండ్స్ అనేవి అప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ విధంగా మనం బిట్కాయిన్స్ అనేవి ట్వంటీ వన్ మిలియన్ మా వారకే మనం దాన్ని మైండ్ చేయగలుగుతాం అంతకు మించి ఎక్కువ మనం చేయలేము సో ఈ బిట్కాయిన్లు ఏంటంటే ఒక కోటి అరవై లక్షలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇప్పటి వరకు అయితే అవే అంతవరకే ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా జరిగిందనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వేస్ ఆఫ్ మనం బిట్కాయిన్ అనేది ఎలా ఎర్న్ చేయొచ్చు ఎలా బై చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం సో మనం చూసుకున్నట్టే బిట్కాయిన్ అనేది ఎలా ఎర్న్ చేయొచ్చు అంటే మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే మనం కొనుక్కోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం దాన్ని మైన్ చేయవచ్చు సో బిట్కాయిన్ మైనింగ్ అంటే ఏంటంటే నేను చివరిలో చెప్తాను అండ్ ఫస్ట్ అయితే మనం ఎలా కొనాలో చూద్దాం ఎందుకంటే బిట్కాయిన్ మైనింగ్ అనేది ఒక చిన్న డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తాను నేను సో మనం ఎలా కొనుక్కోవచ్చు అంటే చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి యూనికాన్ అని ఉంది బై యూనికాన్ అని ఉంది జెడ్ పే కాయిన్ సెక్యూర్ లోకల్ బిట్కాయిన్ అని ఇలా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ సైట్స్ ఉన్నాయి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు సో ఓకే కొనుక్కోవచ్చు మరి దీని వాల్యూ ఎంత అంటే ఒక్క బిట్కాయిన్కి ఎంత అని చెప్తే మీరు కొంచెం పరేషాన్ అ
క్లైంట్స్కి ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది డార్క్ వేబ్లో ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది డీప్ వేబ్లో ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనేది లాస్ట్ ఒక నిమిషాలు మాట్లాడుకుందాం సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే బిట్ కైన్ మైనింగ్ సో ఓకే బిట్ కైన్ మైనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎంత ఇరవై ఒక్క మిలియన్ వరకే మనం దాన్ని చేయగలుగుతాం ట్వంటీ వన్ మిలియన్స్ వరకే మనం దాన్ని చేయగలుగుతాం కాకపోతే ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఎన్ని ఒక కోటి అరవై లక్షలు ఉన్నాయి సో ఓకే ఈ మైనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన జనరల్ లైఫ్లో చూసుకుంటే మైనింగ్ అంటే అసలు మైనింగ్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది బిట్ కైన్ అనేది ఇడిచిపెట్టండి మైనింగ్ అనేది చూడండి సో మైనర్స్ ఏం చేస్తారు భూమిలోపడికి పోతారు భూమిలోపడికి పోయి అక్కడ నుంచి బొగ్గుని మైన్ చేస్తారు అన్నమాట సో బొగ్గుని మైన్ చేసి బొగ్గుని తవ్విన కొద్దీ వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట సో మనకి డైలీ డైలీ బొగ్గు అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది యూజ్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది అంటే పెరుగుతూ ఉంటుంది యూజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈక్వల్ అయిపోతుంది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అనమాట ఇటు తీస్తారు ఇటు కట్ చేస్తారు బొగ్గుని అంటే మీరు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మైనింగ్ అంటే ఏంటంటే పోయి భూమిలో పడిపోయి తాగుతారు కదా సో అవే అదే విధంగా ఈ బిట్ కైన్ మైనింగ్ బిట్ కైన్ మైనింగ్ అనేది కూడా అలాగే మైన్ చేస్తారు సో ఏ విధంగా మైన్ చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు మనం దాని గురించి చూద్దాం సో ఇంతకుముందు మైనింగ్ అని చెప్పాను కదా అదే మైనింగ్ని ఈ డిజిటల్ ఫార్మాట్కి ఒకసారి అప్లై చేసి చూడండి సో ఇదేదైతే బిట్ కైన్ ఉందో ఈ బిట్ కైన్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేయబడింది అంటే గోల్డ్ ప్రాపర్టీస్ని గుర్తించి డిజైన్ చేయబడింది అనమాట సో గోల్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న బిట్ కైన్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి సో అంటే అది మెరుస్తుంది ఇది మెరుస్తుంది అని కాదు దీని ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం డబ్బుని మనం మనకు కావాల్సినన్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో పేపర్ కాగిదా లేకనా డబ్బులు మనం కావాల్సినన్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు సో గోల్డ్ని మీరు ప్రింట్ చేయగలుగుతారా కావాల్సినన్ని ప్రింట్ చేయలేరు కదా సో అదే విధంగా బిట్ కైన్ కూడా కావాల్సినన్ని మనం ప్రింట్ చేయలేం దానికి లిమిటెడ్ ఉంటుందని చెప్పినా అది కూడా ట్వంటీ వన్ మిలియన్ అని చెప్పినా సో బిట్ కైన్ ఒక గోల్డ్ మనం కొంత గోల్డ్ కావాలంటే మనం ఎంత తవ్వుతాం చాలా తవ్వి తవ్వి మనం మైనర్స్కి కొంచెం ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళకి ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళకి ఖర్చు పెట్టి ఎటకేలకు మనం కొంత గోల్డ్ తీద్దామని అనుకుంటామో సో అక్కడ కూడా గోల్డ్ ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు అనమాట సో చాలా గోల్డ్కి అయితే చాలా ఖర్చు అయితే అవుతుంది అనమాట సో గోల్డ్ తీయడానికి సో అదేవిధంగా బిట్ కైన్ మైనింగ్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ బిట్ కైన్ మైనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక నాలుగు వేలు ఉన్నాయి అనుకోండి చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నా దగ్గర ఒక నాలుగు బిట్ కైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఈ నాలుగు బిట్ కైన్లోకి వెళ్ళి నేను ఒక రెండు బిట్ కైన్లు నా ఫ్రెండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో నా ఫ్రెండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ రెండు బిట్ కైన్స్ అనేవి డైరెక్ట్ ఆ దగ్గరికి పోవు సో ఎవరి దగ్గరికి పోతాయి బిట్ కైన్ మైనర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు అనమండి ఈ బిట్ కైన్ మైనర్స్ దగ్గరికి వెళ్తాయి ఫస్ట్ ఈ బిట్ కైన్ మైనర్స్ ఏం చేస్తారంటే కొన్ని బ్లాగ్స్ రూపంలో క్రియేట్ చేస్తారు సో ఈ బ్లాగ్స్ అనేవి ఏంటంటే ఈ హ్యాషెస్ అయితే ఏవైతే హ్యాషెస్ హ్యాష్ ఆ ఆల్గారిథమ్ ఉందో అన్న కదా సో ఆల్గారిథంలో ఈ బ్లాగ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ బ్లాగ్స్ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు అంటే ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా క్రియేట్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు బిట్ కైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ బిట్ కైన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ బిట్ కైన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మైనర్స్ యూజ్ చేస్తారు అనమాట బిట్ కైన్ మైనర్స్ సో ఇప్పుడు ఒక ఇరవై మంది మైనర్స్ యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు దాని ఇప్పుడు కొంత ట్రాన్ కొన్ని బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి ఒక మూడు నాలుగు బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు నాలుగు బ్లాగ్స్ ఈ బిట్ కైన్ మైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓ ఇరవై మంది బిట్ కైన్ మైనర్స్ ఉన్నారో ఇప్పుడు వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు కదా సాఫ్ట్వేర్ని ఈ బ్లాగ్స్ ఈ బిట్ కైన్ ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన ప్రతిసారి బిట్ కైన్ అనేది బిట్ కైన్ మైనింగ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట అంటే మనం ట్రాన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసిన ప్రతిసారి కొత్త బిట్ కైన్స్ అనేవి పుడతాయి అనమాట సో మరి ఈ కొత్త బిట్ కైన్స్ పుట్టిన ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను కానీ బిట్ కైన్స్ ఆ కొత్తగా పుట్టిన బిట్ కైన్ అనేది ఎవరికి ఇరవై మందిలో ఎవరికి ఇయ్యారనేది ఆ సాఫ్ట్వేర్ డిసైడ్ చేయదు సో ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే సాఫ్ట్వేర్ ఒక పజిల్ ఇస్తుంది అనమాట వాళ్ళందరికి ఒక ఫజిల్ ఇస్తుంది అది మ్యాథమెటికల్గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ అదేవిధంగా ఈ హ్యాషెస్ రూపంలో ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ పజిల్ని ఎవరైతే ఫస్ట్గా సాల్వ్ చేస్తారో ఆ పజిల్కి వాళ్ళకి వాళ్ళ వాలెట్లో బిట్ కైన్ అనేది వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి సంతం అయిపోతుంది అనమాట ఆ బిట్ కైన్ అనేది సో ఈ విధంగా బిట్ కైన్ మైనింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఈ బిట్ కైన్ అనేది ఏ వి
ఇది ఎవరి హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటుందంటే అంటే ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఎవరి హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటుందంటే బిట్ కైన్ మైనర్స్ ఎవరైతే మైనర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుందన్నట్టు ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ మైనర్స్ అనేటివి బ్లాక్స్ను సాల్వ్ చేసి కొత్త కొత్త బిట్ కైన్స్ అనేటివి బయటకు తీస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది బిట్ కైన్ మైనింగ్ సో ఓకే మీకు కొంచెం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇంకా మంచి వీడియో కావాలంటే బిట్ కైన్ మైనింగ్ మీద నాకు కామెంట్ చేయాలని డెఫినెట్గా దాని గురించి స్పెషల్ వీడియో చేస్తాను బిట్ కైన్ మైనింగ్ మీద సో అయిపోయింది అండ్ ఇంకొక విషయం అంటే ఏంటంటే బిట్ కైన్ అసలు యూజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మన ఎథికల్ హ్యాకర్స్ చెప్తున్నాను వినండి ఎథికల్ హ్యాకర్స్ స్క్రిప్ట్ కిడ్డీస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎవరైతే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారో సో ఇక్కడ యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే డార్క్ వెబ్లోకి మీరు వెళ్ళిన డార్క్ వెబ్ అయినా డీప్ వెబ్ అయినా మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఈ డార్క్ వెబ్ డీప్ వెబ్లో మీరు అక్కడ ఏం కొందామన్నా మీకు పేటిఎం అనేది పనిచేయదు పేటిఎం కాదు మీకు అసలు ఏం పనిచేయదు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓన్లీ బిట్ కైన్ తప్ప ఎందుకంటే బిట్ కైన్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఒక ఒక యూజర్ నుంచి ఇంకో యూజర్కి పంపినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడ కూడా ఉండదు ఈ పలానా వ్యక్తి నుంచి నేను పలానా వ్యక్తికి పంపానని ఎక్కడ కూడా డాటా అనేది స్టోర్ కాదు సో అందుకే బిట్ కైన్ అనేది చాలా ఫేవర్ అనమాట సో మీరు ఏమన్నా కొనుక్కోండి మీరు గన్నులు కొనుక్కోండి ఏమన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను సో మీరు ఎవరిని ఉద్దేశించి కూడా కాదు సో కొనుక్కోండి మీరు ఏం కొనుక్కున్న కొనుక్కోవాలనుకున్నా మాత్రం మనకి బిట్ కైన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా కావాలన్నమాట సో ఈ బిట్ కైన్ లేని మనం డార్క్ వెబ్ అండ్ డీప్ వెబ్లో మనం ఏం కొనలేం ఎందుకంటే అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పడం మీకు మర్చిపోయాను సో ఏంటంటే ర్యాన్ వానాసమ్ వానక్రై ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ అనేది మనకి రీసెంట్గా జరిగింది సో అప్పుడు అనానిమస్ అనేది అనానిమస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఈ అటాక్ని సాల్వ్ చేయడానికి బిట్ కైన్ రూపంలో వాళ్ళు మనీ అని అడిగారు అనమాట వీళ్ళని సో అంటే మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఏ విధంగా అడిగారు అసలు ఎందుకు అడిగారు అనేది ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి మీకే అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ వాళ్ళు అనానిమస్ కదా వాళ్ళ పేరు బయటికి రాకుండా వాళ్ళు చేసిన తగ్గ ఫలితం ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళకి కూడా పైసలు రావాలి కాబట్టి ఈ బిట్ కైన్ అనేది వాళ్ళు వాడారు అనమాట సో ఈ బిట్ కైన్ అనేది వాడి వీళ్ళు ఇక్కడ దీన్ని అయితే సాల్వ్ చేయడం జరిగింది సో ఇది బిట్ కైన్ గురించి ఓవరాల్గా సో ఇంకా మీకు బిట్ కైన్ గురించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కామెంట్ చేయండి సో నేను అక్కడ కూడా రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఇది ఓవరాల్గా వీడియో అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకి ప్రాక్టికల్ వీడియోస్ అయితే రావ రావడం కొంచెం కష్టం ఏంటంటే మొన్న కార్టింగ్ మీద నేను ఒక వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియోకి స్ట్రైక్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఇన్ అప్రోప్రియేటెడ్ కాంటెంట్ అని సో ఓకే చేస్తాను డెఫినెట్గా చేస్తాను అండ్ నేను అసలు అనుకున్నది ఏంటంటే నేను డార్క్ వెబ్ అండ్ డీప్ వెబ్ మీద నేను అసలు చాలా వీడియోస్ చేద్దామని నాకు చాలా ఉండే ఏంటంటే చార్ట్ రూమ్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయడం అనేది అండ్ ఆ విధంగా నేను వీడియో అనేది చేద్దామని అనుకున్నాను కాకపోతే ఈ స్ట్రైక్ వచ్చి ఫెయిల్ అయింది సో ఎందుకంటే నేను ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నాను అందరికీ ఓన్లీ యూట్యూబ్ కాకుండా అందరికీ ఈ డీప్ వెబ్ అండ్ డార్క్ వెబ్ సిరీస్ అనేవి అందరూ చూడ చూడడానికి ఒక ప్లాన్ అయితే చేస్తున్నాను సో ఓకే డార్క్ వెబ్ డార్క్ వెబ్ గురించి కూడా కొంతమంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మన ఛానల్ని సో వారు ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో కింద కామెంట్ చేయండి నేను ఆ వీడియోస్ కూడా చేస్తాను సో అండ్ ఇంకొకటి అందరికి స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ అండి ఎవరైతే ఇంతవరకు నాకు సపోర్ట్ చేశారో ఎందుకంటే మన ఛానల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా వన్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే రీచ్ అయిపోయింది సో ఇక మీదట కూడా నాకు అలాగే సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ తీసుకొస్తానని మీకు చెప్తున్నాను సో ఎందుకంటే సపోర్ట్ చేయండి సపోర్ట్ చేస్తే నాకు కూడా కొంచెం బూస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నాను స్క్రిప్ట్ కట్టే దిస్ ఇస్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఆమ్ షీ మరొక వీడియోతో మేము ఉంటాను అ